വൈദ്യുതി വാഹിത്വം ആവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ രണ്ട് ബാറ്ററികൾ ഒരു മരസ്കെയിൽ എൽ ഇ ഡി വയർ ടേപ്പ് സ്ട്രോ സിൽവർ ഫോയിൽ രണ്ട് ബാറ്ററികൾ നമുക്കിതിനായി ഉപയോഗിക്കാം എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനായി രണ്ട് ബാറ്ററികളെയും മരസ്കെയിലിന് മുകളിൽ വെച്ച് വെള്ള ടേപ്പ് കൊണ്ട് അതിനെ ചുറ്റിക്കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ബാറ്ററികൾ ഒരു നിര പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് വയറുമായി ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗത്തും പോസിറ്റീവ് ഭാഗത്തും രണ്ട് വയറുകളുടെ അറ്റം ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു സർക്യൂട്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇനി ബാറ്ററിയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് വയറും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വേറൊരു വസ്തുവും വെച്ച് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രോ വയ്ക്കാം വൈദ്യുതി പ്രവാഹം പൂർണ്ണമല്ലാത്തതിനാൽ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുകയില്ല അതൊരു നോൺ കണ്ടക്ടർ ആണ് ഓ എൽ ഇ ഡി കത്തുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് സിൽവർ ഫോയിൽ വെച്ച് നോക്കാം ആഹാ എൽ ഇ ഡി പ്രകാശിക്കുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ സിൽവർ ഫോയിൽ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുന്ന മാധ്യമമാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോവുകയില്ല നോൺ കണ്ടക്ടർ ആണ് സിൽവർ ഫോയിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകും ഇത് നല്ല മാധ്യമമാണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗൃഹപാഠം പല വസ്തുക്കളും വെച്ച് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി അവയിലൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ ഒരു സാധാരണ കാറിൽ നിന്നും ഓരോ ഇരുപത്തിയഞ്ചു മൈൽ ദൂരത്തിലും ഒരു പൗണ്ട് മലിനീകരണ വസ്തുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വമിക്കുന്നു 